Bill Gates ofreció su último discurso como presidente de Microsoft en la conferencia Tech Developers celebrada a principios de junio en Orlando. En su intervención, Gates habló de los planes de Microsoft en el diseño de aplicaciones, refiriéndose al proyecto Oslo, cuyo objetivo es facilitar a los desarrolladores la creación de arquitecturas orientadas a servicios. We have uh, what's been codenamed Oslo and talked a little bit about on our websites and our blogs, which is this model-driven uh, development platform. It's actually taking the kind of models that you're seeing arising in specific domains like software management in, in System Center or your data design over in SQL or your uh, process activities over in BizTalk and saying, we need to take all these domains and be able to put them into one model space. Gates compartió escenario para hablar de los nuevos desarrollos en Silverlight. So the first thing I'm going to show you all today is an application that is currently under development which is a Silverlight based application. Now this app is called Crossfader and it is a, a, you know, a social networking app that you can use to share your digital content. Could be music, could be videos, could be, you know, audio, sound, you know, whatever, or pictures, whatever, you know, fancies your attention, you want to be able to create and then share it with your friends and family and more importantly, with, you know, other members in the online community that you choose to be a part of. Gates también se refirió a la tecnología web insignia de Microsoft, el navegador Internet Explorer, y reveló que la segunda beta de la próxima versión de Explorer estará disponible en agosto. Y no podría ser un evento de Microsoft sin Steve Ballmer, quien estuvo de alguna manera presente en el escenario. El robot de Steve Ballmer ha sido desarrollado por estudiantes de la Universidad de Massachusetts Amherst utilizando Robotics Developer Studio de Microsoft. El 1 de junio, Gates pasará a dedicar la mayor parte de su tiempo a la fundación Bill y Melinda Gates. El fundador de Microsoft señaló que esta será la primera vez que su carrera tome un nuevo rumbo desde que tuviera 17 años.